Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar de werking van hefbomen verklaard met arbeid. Een hefboom is eigenlijk niks anders dan een lange stok die ergens op een draaipunt zit. En wat gebeurt er als je een lange stok hebt die ergens op een draaipunt zit? Nou ja, eigenlijk niks. Maar je kunt er natuurlijk hier wat op gaan zetten. En je kunt aan deze kant ernaast gaan staan en dit omlaag gaan proberen te trekken. En dat is eigenlijk de hele truc. Namelijk... Als hier iets op staat dat bijvoorbeeld een zwaartekracht heeft, of waar een zwaartekracht op werkt van 300 newton. En als ik deze hefboom beweeg, dan gaat deze hefboom een halve meter omhoog dan kan ik zeggen dat er als ik een halve meter omhoog ga met een kracht van 300 newton dat ik hier een hoeveelheid werk of een hoeveelheid arbeid heb van 300 keer 0,50 oftewel 150 schuw. Dat is nodig om het geheel goed te bewegen. Maar daar staat tegenover dat ik dus ook hier 150 schuw erin moet stoppen als ik aan die hefboom ga hangen. Alleen als ik aan deze hefboom trek, dit stuk is veel en veel langer. Dan beweegt dat stuk ook veel en veel verder. Dus het kan best zijn dat ik hier totaal misschien wel 2 meter omlaag ga. En dan heb ik dus weer arbeid is kracht maal afstand. Ik heb nu 150 schuil. Uh, ik heb een afstand van 2 meter en ik moet even weten. Dan kan ik ook zeggen dat F gelijk staat aan 150 gedeeld door 2. Dus omdat ik in plaats van maar een halve meter beweeg, totaal wel 2 meter beweeg, hoef ik niet meer 300 newton op die kist te zetten om hem omhoog te tillen. Maar hoef ik maar met 75 newton omlaag te trekken om dat kistje omhoog te krijgen. En wat dat betreft werkt dat veel en veel makkelijker. Goed, wat is nu de basis die je hier eigenlijk uit kunt halen? Dat is dat als je met hefbomen aan het werk bent, dat je altijd kunt zeggen... Dat het hoogteverschil aan deze kant en het hoogteverschil aan deze kant van belang zijn. Dat de kracht die op deze kant werkt ergens van belang is. Maar het belangrijkste arbeid die ik aan de ene kant erin stop, is arbeid die er aan de andere kant ook per direct uitkomt. Met als eindresultaat dat ik kan zeggen, arbeid is arbeid, dus kracht keer afstand aan de ene kant is kracht keer afstand aan de andere kant. En 
eigenlijk heb ik hem hier al. Namelijk, het enige wat ik hier nog hoef te doen, is zeggen van... Goh, um, als ik dit nu even kracht 1 en afstand 1 noem, dit kracht 2 en afstand 2... Dan kan ik de formule desnoods omschrijven naar de geweldige truc kracht 1 gedeeld door kracht 2 is afstand 2 gedeeld door afstand 1. Wat wil zeggen dat als deze kracht... Nou ja, wat eigenlijk wil zeggen dat als ik de ene kracht drie keer zo groot maak, dat kan ik voor elkaar krijgen door de afstand drie keer zo klein te maken. Goed, in volgende videolessen zal ik ook zeker gaan kijken naar rekenvoorbeelden hiermee. Dat maakt het nog wat makkelijker, nog wat duidelijker. Je moet ook vooral nog een keertje heel goed opletten waar je draaipunten zitten. Maar de basis is en blijft hoe meer iets beweegt... Hoe minder kracht je nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid energie. Ik ben Jan Willem van voorbetter.nl. Bedankt voor het kijken naar deze videoles. En kijk ook eens op www.voorbetter.nl slash wiki voor alle filmpjes gesorteerd. Of gewoon op voorbetter.nl voor meer informatie over bijlessen en examentrainingen. Bedankt voor het kijken.